这怕是医院的除颤仪成精了。他双掌之间闪动电流，搓了几下，朝晕倒的老头胸口一点，老头就恢复心跳，醒了过来。怕自己上热搜，他赶紧顺着插座电遁了。其实蓝精灵前几天还不这样。那天下班后，领导留他去维修实验室的电力故障，这里空无一人，只有三大缸的实验电鳗迎接他。他很快找到故障点，可打给工作人员帮忙关电闸，人家却下班了，不愿意搭理他。他只能冒险带电作业，将脱落的电缆接到一起。他抓着手臂粗的电缆掉进了电鳗缸。这些做科研的电鳗本就基因异常，被刺激后全都凶狠地朝他扑咬，冲撞的电子能量在他体内疯狂复制，强大到直接炸碎鱼缸。可怜的电力工程师就这样成了一具焦炭。公司的大佬为了掩盖丑闻，索性直接将他收尸，藏在一个破旧的实验室。可不久后，这里的灯光突然诡异闪烁，电压出现波动，一阵烧焦的气息从尸体上蔓延。焦炭突然活了过来，他全身透明，直接能看到血管。诡异的电磁场让电钻自主启动。他竟然没死，变成了一个嘴唇子贼厚的蓝精灵。他极度虚弱，所过之处电子设备全部紊乱。伸手摸向车灯，电流就顺着手臂吸收过来。他发现自己的身体就像一块大电池，极度渴望补充电量。于是他左脚一米六，右脚一米七，朝市中心走去。在蓝精灵眼里，埋藏地下的城市电网一览无遗。他找到主干道天井，好像见到一桌子美味，直接伸手按在高压电缆上，人流吓得四处躲避。警察拔枪警告他马上离开电缆，他吓坏了，退避到马路上，正。叫一辆卡车经过。电的蓝精灵竟然有这么恐怖的力量！此时警察全部赶到，蓝精灵无处可逃。他试图解释自己不想伤人。这么多年，他脱发、社恐，走到哪儿都挨欺负。辛辛苦苦设计的电网图纸也被领导抢去领了功。但好歹他还相信光，一直认为蜘蛛侠真的存在，那是他的偶像。他只是觉得这种受人瞩目的感觉有点爽。可警察不这么认为，开始朝他投掷烟雾弹。蓝精灵无法控制情绪，终于爆发。与此同时，正在谈恋爱的彼得·帕克察觉到异常。女朋友回头时，帕克已经消失，只留下了扒光的衣服。下一瞬间，他就化身传说中的身影，从天而降。蜘蛛侠现身，和蓝精灵打招呼。蓝精灵看见活的偶像，一激动就忍不住漏电。原来帕克曾经在路上救过他，他一直感恩至今。但如今他的大脑有些不受控制，老想伸手摸摸谁。帕克试图安抚他，还喊话让警察别开枪。蓝精灵信任蜘蛛侠，答应控制情绪，跟他先去安全的地方。可他刚往后退，警察就一枪打中他，这让蓝精灵瞬间狂暴，他挥舞电蛇，一下就击中隐藏的狙击手，巨大显示器同时被击落。帕克连忙发射蛛丝，成功救下了一名警察。围观的群众顿时欢呼声一片，大屏幕的画面全部转换成了蜘蛛侠。群众见有人给壮胆子，开始不断辱骂蓝精灵。他很快就被大骂声淹没，他认为是蜘蛛侠欺骗了他。偶像瞬间塌房，他双手高举拍在地面，电流顺着地面，金属栏杆向群众蔓延。帕克发射蛛丝拦住飞起的警车，又快速控制群众，避免摸到带电的栏杆。蓝精灵用光全部电量，集中攻击帕克，被帕克抡起消防栓砸入显示屏。看着地下持续供应的电路，蓝精灵索性抓住粗大的电缆，直接怼在身上充电。宛如一个天神降临，随手一挥就是伤亡一片。这个节骨眼上，警察却发现蜘蛛侠不见了踪影。就在蓝精灵疯狂输出时，一道巨大水柱冲过来，直接将它浇灭。原来蜘蛛侠的蛛丝被电击无法发射，只能换个方式解决问题。蓝精灵虽然被抓住，却把帕克当成了最大的敌人。回到家，帕克开始尝试改良蛛丝，试图不受电流影响，但没有一次能成功。祸不单行，蓝精灵被抓后落到了实验室手中，不断折磨他进行研究。公司的老板找到蓝精灵的关押。原来他得了一种变异的怪病，活不了多久。他在资料上看到，也许蜘蛛侠变异的血液可以解决他身上的问题。于是两人一拍即合，准备一起去干倒蜘蛛侠。其实他们不知道，帕克已经快要跌落谷底。自从女友的父亲死在他面前，帕克一直有心理阴影，生怕女友因为自己受到伤害，总是想要推开他。女友伤透心，决定离开纽约。直到这时，帕克才发现，如果他离开，自己会更加难过。于是他做出了一个只有他能完成的撩妹壮举，几十米。高的。
的大桥上挂满了蜘蛛网，蛛网编织成一串字母，引发了好多人围观。蜘蛛侠突然出现，掳走了一个女孩，正是准备跟他分手的女朋友。做他的女朋友不能恐高，因为约会地点都过于奇葩。正巧这时，全城突然陷入一片漆黑，一阵强烈的光芒从电厂方向爆发，正是蓝精灵切断了全城的电路。糟糕的是，一架飞机在帕克面前起飞，但塔台已经断电，飞机上处于失联状态，在不知道航路的情况下，只能选择盲飞。帕克必须去阻止蓝精灵。在这之前，女朋友想到一个主意，她用车上的电瓶电击蛛网发射器，将蛛丝电磁化，这样就不怕被蓝精灵烧坏。此时，天空一道道粗大电弧砸下来，攻击城市的每个角落。蓝精灵故意出现，引导帕克去追他。此时和地面失联的飞机已经飞上云层，危险的是另一架飞机迎面飞来，他们即将在同一航线上交汇，交汇的时间仅剩下四分钟。帕克来到电厂上方，将巨大水管弄断，想要故技重施，但蓝精灵不再上当，在他的主场把帕克打得无力还手。没想到还踩上点了。就在这时，女友开车赶到，将蓝精灵撞飞。帕克则想到一个方法，他将蓝精灵引到断裂的电缆下，用超级蛛丝将电缆重新连接。此时，距离两架飞机相撞还剩六十秒，地面的人心都提到了嗓子眼。蓝精灵还在持续攻击，帕克用尽了全力，终于勉强将蛛丝连在一起。女友在此时拉下电厂的总闸，一瞬间。电力恢复，塔台迅速向飞机发起指令。此时的两架飞机已经肉眼可见对方。这篇文案时，正得知广西客机失事，一次震撼的电影画面作为虔诚的祈祷，对遇难同胞表示沉痛哀悼。现实不像电影，可以导演出好的结局，但我们仍旧殷切的希望能够出现奇迹。蓝精灵被巨大高压连接，强大的电流不断冲击，终于电池充电过载，结局只能是自爆。可是这还没完，蓝精灵的伙伴趁机偷袭，将女友带上百米高空抛下来。帕克尝试接住他，却被坏人攻击，女友终究还是掉了下去。帕克发射蛛丝，一切还是晚了，女友已经没有了气息，这让帕克一蹶不振，心爱的人都守不住。他开始质疑自己拯救世界的意义，直到很久以后，坏人再次出现，蜘蛛侠却消失了，大街上一片狼藉，没有人能阻挡下高科技武器带来的毁灭性打击，所有人心中的信念崩塌。可是，一个孩子却突然站了出来，他是蜘蛛侠的崇拜者，年少无畏，只是受了蜘蛛侠的熏陶，想要跟他一样保护他的家园。也许这就是拯救的意义。当你为正义而战，总会有人为你站出来，总会有人把爱传递下去。